você tem certeza que a relação sexual aconteceu em tempo hábil para poder o espermatozoide chegar e você estar ovulando, você tem certeza que aconteceu ali a, a fecundação, era para ter acontecido, por que, que você não está grávida? Quer saber? Como é que eu vou te contar? E vamos tirar uma dúvida? Eu comecei falando ontem, no vídeo de ontem, pode ver, tô aqui ó, do mesmo jeitinho, tô emendando um vídeo no outro, mas você tá vendo no dia seguinte. Eu tava falando sobre a sobrevivência do espermatozoide após a ejaculação, quanto tempo que ele fica ali dentro do corpo da mulher. Se tem alguma dúvida, ó, clica aqui no card, você já vai lá pro vídeo pra você assistir. Porém, agora a gente tem que falar sobre o que que acontece se tem espermatozoide, tem óvulo, por que que eu não engravidei, se eu tenho certeza que meu marido já fez pergograma, tá tudo certo com ele, tá tudo certo comigo, e por que que eu não engravidei se eu tive relação no meu período fértil? O negócio é o seguinte, pode sim ter acontecido a fecundação. O espermatozoide chegou em tempo hábil, ele chegou ali até o óvulo, conseguiu fecundar o óvulo. Daí depois que o óvulo foi fecundado, ele vai começar a multiplicação celular. Ou seja, uma célula que vai virando duas, duas que viram quatro, quatro que viram oito e assim por diante. E durante esse percurso, ele vai saindo da trompa de falópio até chegar ali na cavidade uterina. O útero ele é revestido com uma camada que a gente chama de endométrio. É lá que o óvulo tem que encostar e começar a entrar nessa camada. A gente chama isso de nidação ou implantação do óvulo. E ele foi fazendo esse caminho, essa multiplicação celular. Se houve qualquer problema, qualquer defeito nessa multiplicação celular, a anidação já não vai acontecer. Ou seja, ela pode começar a acontecer, mas ela não será bem sucedida. Então, aconteceu, já teve a multiplicação celular, aí chegou ali, o óvulo está fazendo ali a implantação. Durante a implantação, várias coisas começam a acontecer com aquele óvulo. Né? Tem uma parte que vai virar a placenta, tem uma parte que vai virar embrião. E daí começam também a formações cromossômicas. E se você tem a maioria dos problemas cromossômicos, vai resultar em aborto. Eles não são viáveis. Algumas alterações cromossômicas, ainda assim, é possível ter vida. Como, por exemplo, o síndrome de Down, você pode ter né, a alteração cromossômica que vai, que vai resultar na síndrome de Down e a sua gravidez é completamente viável, ela vai a termo bonitinho. Porém, a maioria das alterações cromossômicas não, permite, não são compatíveis com a vida. Então, vai acabar perdendo esse bebê, a implantação não será bem sucedida, ou se ela for bem sucedida, o desenvolvimento do embrião vai parar e vai acontecer um aborto mais pra frente. Durante essa implantação mal sucedida, vamos dizer assim, você pode ter o descamamento do endométrio, ou seja, começou a implantação, logo no comecinho já viu que não é viável, o endométrio vai escamar e vai liberar todos esse, todas essas só, células, toda essa multiplicação celular que já aconteceu no seu corpo, e ela vai sair junto com a menstruação. Existe uma pesquisa que foi realizada e que mostrou que 70% das menstruações de mulheres que têm relação né, frequente, sem nenhum preservativo, que não usam nenhum tipo de anticoncepcional, 70% da menstruação contém resíduos de células, né, de óvulos que foram fecundados. É um número grande, porém, a gente ainda continua com a estatística de que se você é uma pessoa fértil, seu parceiro é uma pessoa fértil, a probabilidade de haver a fecundação de um óvulo com espermatozoides, né, que são viáveis, e eles terem uma multiplicação celular ok, com a anidação ok, e a gravidez ter um sucesso, é de 25%. Ah, mas só 25%? É só 25% por ciclo, considerando os dois férteis, tá bom? Homem e mulher férteis. Então, 25% é a probabilidade de você ter uma gestação por ciclo. Como não é o número ideal da tentante, a tentante queria pelo menos uns 99%, né? A gente também tem que lembrar que a gente não pode ser tão eficiente assim na multiplicação, só imagina quantos, quantos outros seres humanos teriam no mundo, né? A gente tem muitas chances, na verdade. Enquanto, por exemplo, é, muitos animais vão entrar no cio, que é só durante o cio que eles vão conseguir né, engravidar é, uma vez por ano, duas vezes por ano, a gente tem essa, essa chance durante todo o mês. Então a gente tem realmente vários ciclos e nesses ciclos a chance de engravidar é de 25%. Por isso que é normal demorar até um ano para engravidar sem que não tenha nenhum problema de fertilidade de um dos dois. Porém, se você tem mais de 35 anos, depois de seis meses de tentativa, é legal procurar um especialista em reprodução humana para aumentar a sua chance, porque depois de 35 anos começa a cair a reserva ovariana e é legal você se garantir para ter certeza que vai ter o seu sonho de engravidar realizado. Se você tem menos de 35, um ano de espera, tá? Tentando há um ano, não conseguir engravidar, procura um especialista em fertilidade humana para aumentar as suas chances. 
Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e te vejo no próximo vídeo.